Bonsoir à tous, merci d'être des nôtres pour cette édition du jeudi 17 septembre. Voyons les titres qui vous seront développés dans ce journal. Ganesh Chaturthi célébré cet après-midi au Maharashtra Bhavan à Moka. Présent à la cérémonie, le Premier ministre lance un appel à la population pour faire preuve de responsabilité et de redoubler de vigilance face à certaines forces occultes qui veulent empoisonner l'esprit de la population. Le Royaume-Uni souhaite plus d'informations sur les comptes que détient l'ex-premier ministre, le docteur Navin Ramgoulam, dans plusieurs banques en Angleterre. Cela fait suite à la demande de Mutual Legal Assistance par Maurice. Élaboration d'un plan Marshall contre la pauvreté. Une équipe d'experts attendue à Maurice le 21 septembre. Ils feront une analyse de la situation tant à Maurice qu'à Rodrigue. Ainsi, des recommandations seront formulées. À l'étranger, la crise migratoire secoue à présent la Hongrie. Des milliers de migrants sont massés derrière une clôture de fils barbelés. Ce passage en force provoque de vives tensions avec les forces de l'ordre. Le Premier ministre Sani Rujagnut lance un appel à la population pour faire preuve de responsabilité, pour redoubler de vigilance face à certaines forces occultes qui veulent empoisonner l'esprit de la population. Appel lancé cet après-midi au Maharashtra Bhavan à Moka lors du lancement officiel des célébrations au niveau national de la fête Ganesh Chaturthi, célébrée par les Mauriciens de foi hindoue, en particulier par les membres de la communauté marathi. Le chef du gouvernement a déclaré que Maurice est un pays béni de Dieu et notre force demeure dans la prière qui nous permet de surmonter les problèmes. Selon Sir Nero Jugnut, nous devons activement promouvoir les valeurs humaines auprès des jeunes pour protéger notre société. Un extrait du discours du Premier ministre, Sir Nero Jugnut. Om Gangana Padaye Namo Namaha Vakshas Chale Kausubam Nasa Grevara Mautikam Om Sukha Karata Dukha Harata Vahara D'abord je souhaite tout le monde présent ici, à la communauté marathi, toute la communauté hindoue en général, et à la nation mauricienne, une bonne fête. Mon père a des doutes qu'ils ont la prière, qu'ils ont bhakti pour exaucer. Le Dieu Ganes nous connaît, occupe une place bien importante dans les panthéons hindous. Monsieur, son bénédiction pour apporter la paix, les progrès et la prospérité pour toute la communauté maladie à Maurice, mais aussi bien pour toute l'île Maurice en entier, pour toute la nation mauricienne. Nos pays, mon fin souvent d'y aller, et la bénédiction bon Dieu, parce que les différentes composantes de nos nations multiethniques et multiraciales croient dans la prière, les armées pas fines, régner les autres croyances religieuses et les autres bonnes traditions. Mon habitué d'y aller, nous, République des Maurice, il y a absolument, on va dire, un mini-monde en lui-même. C'est ça, nous, la force. Et quand nos familles, nos enfants et nos pays font face à une situation difficile, quand l'immoralité et l'intolérance viennent une menace, c'est dans la prière que nous trouvons réponse à nos bons problèmes. Nous aussi trouvons solution quand nous inspirons nous, des bonnes valeurs morales et des bonnes codes de conduite qui enseignait dans nos bons livres sacrés. Chaque fête religieuse donne nous l'occasion pour mettre l'accent sur nos nécessités, pour inspirer nous de nos bonnes valeurs spirituelles, pour amener plus d'unité, plus de partage 
et plus des responsabilités. Mon organisation religieuse et socioculturelle a un rôle extrêmement important pour jouer, pour préserver l'image de nos pays, comme un havre de paix, de moralité et de dignité dans la diversité. Je crois très sincèrement que nous avons activement promouvoir une valeur spirituelle et une valeur humaine, surtout auprès de la jeunesse, la jeune génération, pour protéger nos sociétés contre un comportement répréhensible et dangereux. Beaucoup peut dépendre de qui manière ou élever aux enfants. Surtout, qui l'exemple ou donne aux bons enfants. Donc, mes parents et tout le monde qui occupe une position de responsabilité au sein de la société, bien obligatoirement, donne l'exemple qui est c'est-à-dire bon exemple. Je l'appelle aujourd'hui, c'est qu'il nous fait preuve de responsabilité à tous les niveaux. Nous visons surtout redoubler de vigilance face à certaines forces occultes qui voulaient empoisonner nous l'esprit. Vous le savez, les Mauriciens de foin hindou, en particulier nos frères et sœurs Marathi, vont célébrer demain la fête Ganesha Turti, qui culmine après un mois de jeûne dans l'immersion des statuettes en argile dans des cours d'eau. Sachez que les prières ont débuté aujourd'hui. La cérémonie du Murti Stapna, soit la consécration du dieu Ganesh, s'est tenue ce matin dans les différents temples ainsi que chez les familles hindoues. Le point avec Abi Odoi, Sylvana Parimamen. Chaque année, selon le calendrier hindou, pendant le mois de Bhadrapada, les dévots célèbrent le Ganesh Chaturthi. Les préparatifs commencent dès l'aube avec le Murti Stapna. Des prières sont dites devant la statuette en terre de Ganesha afin d'invoquer sa présence et sa bénédiction. Les Mauriciens de foi hindou ont dédié toute la matinée de ce jeudi au dieu Ganesha. Depuis ce matin, prières et chants résonnent dans les maisons et les temples. Aujourd'hui, nous faisons la prière Ganpati avec un idole, avec un Murti de la terre. Hein? Et ça a une grande signification qui a cinq tocs, cinq éléments de la terre, de, de la nature, qui nous prend la terre, nous fait mortir, nous fait sur la prière et qui nous remet dedans de l'eau en peau, et la dernière qui rentre dans la terre en peau pareil. Hein? Mais ça, c'est un grand euh, événement dans la vie même, parce que quand on peut faire pour un petit, il y a tout un obstacle dans la vie, il y a un bonheur, la prospérité et la santé dans toute la case. Au bois chéri Marathi Mandir, ainsi que chez la famille Gunou, la cérémonie du Stapna a eu lieu dans le strict respect des rites et des traditions religieuses. Cette ambiance pieuse et festive à la fois, on la retrouve aussi chez les familles Babji et Mohel à Grand Bois, tout comme à la Marathi Mandali de la Flora. Selon la mythologie hindoue, le dieu Ganesha est très friand de Bodak, une préparation à base de riz et de noix de coco. Les dévots ne manquent pas de lui en offrir en ce jour de fête. La Vakwa Gopal Association, le Vineshwar Mandir de Glen Park ainsi que le Kashipur Mandir de Kassi ont aussi aussi organiser la cérémonie de Murti Istapna. Pendant toute la nuit, les dévots resteront éveillés pour chanter et glorifier le nom du dieu Ganesha dans différentes régions de l'île. Et les murtis de Ganesh sont indispensables dans la célébration de la fête Ganesh Chaturthi. Les dévots se les procurent dans les magasins spécialisés ou peuvent en commander auprès des sculpteurs locaux. Daram Nanka s'est rendu chez Arvesh Debidin à Kassi, un artiste hors pair. Comme vous allez le voir dans ce reportage, les commentaires sont de Rishi Gopal. Le 
Le dieu Ganesha est généralement représenté par un corps d'enfant dodu de couleur rouge, possédant quatre bras et une tête d'éléphant avec une seule défense. Son vahana, ou son mode de transport, est le mushika. Cette dernière, en forme de souris, symbolise également le dieu Ganesha. Et pour rendre hommage à Ganesha, les hindous du monde entier célèbrent la fête Ganesh Chaturthi. Pour cette fête, on achète ou on fabrique une représentation de Ganesha en argile, peu importe la taille, qu'on va installer et décorer. L'idole est alors conservée pendant plusieurs jours et des prières sont dites matin et soir à son intention. Des offrandes lui sont aussi faites. Mais pour Arvesh Debidin, la fabrication des multis pour d'autres dévots nécessite une prière spéciale. Il lui faut plusieurs mois pour fabriquer des idoles de Ganesha. Murti making fin commencé euh con Charoden Murti, nous Charoden Murti pour faire Ganesha Murti. Mais fin arrivé qui nous pas gagner. Alors nous retourner, nous dit bon, nous 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 tendez qui faire la terre. Nous nous essayer, nous prend la terre, nous nous essayer mettre. Bon, somehow nous pas paraître en Murti, mais les matières utilisées pour fabriquer ces moultis sont importantes car chacune représente un élément. Nos moultis sont basés avec la terre, et dans la terre, et dans l'herbe, la paille, le coco surtout. Et aussi nous avons un calcium carbonate dedans qui nous fait nous servir, nous craser pour ne pas faire des tout. Quand nous mélangeons les là-dedans, les viennent assez solides, les viennent assez durs, quand les sèchent aussi bien vite, ça la paille, les tenir, les tenir, les tenir sans mortier là. Quand nous trouvons, nous avons fait des bouquins qui ont été avec les. Faire mortier, premièrement, c'est la prière. Beaucoup de hard work derrière. Les moutis sont sculptées avec précision. Elles représentent au final la dévotion et les sacrifices. Le Royaume-Uni souhaite davantage d'informations sur les comptes que détient l'ex-premier ministre, le docteur Navin Ramgoulam, dans plusieurs banques en Angleterre. Cela fait suite à la demande de Mutual Legal Assistance par Maurice. Le Home Office agit sur la demande de Maurice et souhaite d'autres renseignements pour pouvoir mener son enquête, son enquête sur le terrain. Les demandes portent surtout sur des comptes à la Lloyds Bank et à la HSBC de Londres, ainsi que sur plusieurs cartes de crédit. Join Irai. Le contenu des coffres de l'ex-premier ministre, le docteur Namin Ramgoulam, de nouveau dans l'actualité. La MRA s'intéresse énormément au contenu et demande un reassessment des impôts sur revenus et souhaite aussi plus d'informations sur les sources des fonds des 224 millions de roupies trouvés dans les coffres. De plus, les autorités mauriciennes s'intéressent à trois comptes du docteur Namin Ramgoulam, notamment deux à la Lloyds Bank et un compte à la HSBC d'Angleterre. Les cartes de crédit de l'ex-premier ministre intéressent également les enquêteurs. Des cartes émises par la Lloyds Bank, la Lloyds TSB, Santander Bank et la HSBC d'Angleterre, entre autres. Le Home Office vient en aide aux autorités mauriciennes et la National Crime Agency de Londres est appelée à enquêter suite à la demande de Mutual Legal Assistance de Maurice. Les autorités veulent que le contenu des coffres du docteur Navin Ramgoulam révèle leurs secrets. La Mobank a été créée, cette nouvelle entité bancaire est née d'une fusion de la Mauritius Post Cooperative Bank et de la National Commercial Bank. Elle comprend un réseau de succursales entièrement qui seront au service des petites et moyennes entreprises en lançant cette nouvelle banque. Le ministre des Finances, Vishnu Lachminaraidou, a réitéré sa promesse de créer une agence de financement pour les PME. La Mobank mise sur la proximité et la valeur ajoutée dans son offre aux PME. L'avènement de la Mobank, dira le ministre, marque une nouvelle étape dans le processus d'assainissement du secteur financier auprès des, après les récents scandales que le gouvernement a hérité. L'accent est sur la bonne gouvernance, la transparence et le professionnalisme, a ajouté le ministre des Finances. 
Et pour tout de suite, il sera question de la lutte contre la corruption. L'ambassade des États-Unis à Maurice a fait venir dans l'île une experte en la matière, Alexandra Rager. Elle a ainsi animé une séance de formation sur le combat contre ce fléau universel aujourd'hui à Balaklava. Les participants étaient principalement des cadres des institutions publiques qui traquent les corrupteurs. Abdel Bolaki était dans l'assistance. La corruption dans le monde des affaires s'élève à 1000 milliards de dollars américains tous les ans sur le plan global. Cette pratique vide les caisses de l'État, porte préjudice au libre-échange et décourage les investisseurs. Selon la Banque mondiale, la corruption peut même réduire le taux de croissance d'un pays jusqu'à 1,2% par an. Une experte dans la lutte contre la corruption, Alexandra Ridge, a animé un séminaire à Balaklava à l'invitation de l'ambassade des États-Unis à Maurice. Cette auteure américaine de plusieurs ouvrages sur la corruption a fait le point sur ce fléau. Des pays qui adoptent des lois contre la corruption peuvent utiliser l'argent qui retourne dans les caisses pour recruter plus d'experts. Le département américain de la justice a ainsi pu mettre en place une unité très efficace au sein du FBI pour combattre la corruption. C'est une équipe qui comprend des experts, y compris des comptables spécialisés. Donc elle peut mettre beaucoup de pression sur ceux impliqués dans la corruption. Les participants viennent essentiellement des secteurs publics et privés, surtout des institutions comme l'ICAC, la FIU, la MRE ou encore la FSI. Ils ont bénéficié des exposés sur plusieurs thèmes, notamment le coût de la corruption, le pot de vin sous tous les angles et les moyens efficaces pour combattre ce fléau universel. Et on enchaîne avec l'élaboration d'un plan Marshall contre la pauvreté. Une équipe d'experts attendus à Maurice le 21 septembre. Ils feront une analyse de la situation à Maurice et à Rodrigue ainsi que des recommandations. C'est ce qu'a annoncé le ministre à Roupen lors d'une conférence de presse. La ministre de Riaou a pour sa part affirmé que des données ont déjà été recueillies sur 7 358 familles qui perçoivent une aide sociale. Sylvana Parimamon revient ce soir sur cette aide de l'État à ces familles vulnérables. Pour pouvoir aider les familles vulnérables, certaines informations sont nécessaires. Revenus familiales, nombre d'enfants, logements et autres. Ces données ont été recueillies pour 7 358 familles, annonce la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Doriaou. Au niveau de mon ministère, nous avons déjà un database qui nous appelle le Social Register of Mauritius, le SOM. Ça enregistre là, il contenir une liste de familles qui bénéficient de différentes aides sociales. Après, ça l'exercice là, nous pouvons, comme je peux constater, une seule liste de familles qui, tout le ministère, tout le département, capable et accès et nous pouvons pas faire le travail là en synergie. Cinq experts sont attendus à Maurice le 21 septembre. Leur mission est d'aider à mettre en place un plan Marshall sur la pauvreté. Il y a cinq personnes qui vivent de Maurice à partir du 21 septembre et de là jusqu'au 2 octobre. Je vous fais une analyse profonde de la situation sur le terrain et qui écoute le paysage socio-économique de Maurice pour faire une, une, une évaluation multidimensionnelle de la pauvreté, je pour faire une évaluation de l'efficacité des ben, différents programmes qui nous sont là, qui est un coup de comment nous devons revoir ce ben, programme-là, revoir aussi le, euh, la politique existante et faire ben, de nouvelles recommandations. Les experts auront des sessions de travail avec les représentants de plusieurs ministères et ceux des ONG. Ils soumettront un premier rapport à la mi-octobre. 
Dans le même registre, le secteur privé, le gouvernement et les ONG s'associent pour faire reculer la pauvreté à Maurice. Le projet Love Bridge a été présenté aux ONG affiliées au MACOS. C'était au Sir Il Alvaji Hall à Port-Louis. Il s'agit d'un projet social pour combattre la pauvreté initié par Harold Mer, CEO de Ciel Textiles, en collaboration avec la MEF. Sarah Ono s'est intéressée de près à ce projet d'accompagnement. Voyons ensemble les détails. Le projet Love Bridge, un projet d'accompagnement du Q-Pip Starlight Sports Club, a débuté à la cité et la brasserie il y a trois ans. Le mois dernier, il a été lancé au niveau national lors d'une breakfast meeting à Eben. Une rencontre avec des ONG affiliées au MACOS a été organisée en présence des ministres des Finances, de la Sécurité sociale, des Terres et du Logement et de l'égalité du genre. Un projet qui intéresse les autorités gouvernementales ainsi que le secteur privé à Maurice. Aucun programme économique n'est pas capable de faire si nous avons un programme là, et dans un élément, un sens pour chacun de nous, de tous les enfants de nos pays. Dans une seule mouvance, et dedans il y a une dans le bridge qui est qui dans un mouvement, une mouvance pour dire à nous, faire de sorte que la pauvreté dans Maurice disparaît. En collaboration avec la Mauritius Employees Federation, le projet Love Bridge compte réunir les sociétés du secteur privé dans le but d'aider les familles pauvres. Avec le soutien du gouvernement, les initiateurs du projet veulent améliorer la condition d'environ 4 000 à 8 000 familles à Maurice et à Rodrigue en 2016. Situation d'entreprise réjouissante pour la Mauritius Duty Free Paradise Company Limited. Augmentation de salaire pour ses employés, des boutiques hors taxes, recrutement et une nouvelle image. C'est ce qu'attend cette compagnie après avoir été très présente dans la presse ces derniers mois. La boutique hors taxes de l'aéroport est en voie de reprendre ses activités normales. Après la résiliation du contrat d'approvisionnement avec la compagnie Dufry, Rachid Doriaou annonce que la Mauritius Duty Free Paradise négocie directement avec les fournisseurs pour l'approvisionnement des produits. Le plan pour les mois à venir a également été dévoilé. C'est ce que nous dit Natacha Martin. Après avoir longuement été au devant de l'actualité, les choses se précisent à la Mauritius Duty Free Paradise Co Limited. Après la résiliation du contrat avec Dufri, elle est désormais indépendante et négocie directement avec ses fournisseurs. Une révision salariale de 30 à 35 a été décidée pour ses employés. Il y a eu une augmentation de salaire qui varie, qui est aussi en 30 à 35 pour ceux qui sont au plus bas de l'échelle. On a fait un effort par rapport à redresser l'écart qui existe entre le senior management et les minor grades. Une toute nouvelle orientation pour donner à la boutique Hortax un modern business environment, ainsi des produits de nouvelles tendances, rendre la boutique plus compétitive et améliorer son image sur le plan international. La nouvelle équipe dirigeante travaille aussi sur le comportement commercial de chaque continent. Elle va prendre en compte les voyageurs chinois dont le potentiel est à exploiter. Et parmi les nouveautés, la compagnie a pour ambition de s'exporter vers l'Afrique. En ce qui concerne l'Afrique, évidemment, c'est un potentiel sur lequel on compte beaucoup pour s'agrandir et se développer. Le board considère qu'on ne doit pas se limiter à faire du commerce uniquement dans du Free Paradise, uniquement à Maurice. Nous sommes une compagnie africaine. Et je dois dire que qu'on est africain et on doit avoir notre place en Afrique. Autre vision de la compagnie, encourager la présence dans la boutique des produits mauriciens. Le conseil d'administration envisage de négocier à la baisse également les prix des produits les mieux vendus. Il trouvera aussi de nouveaux mécanismes pour augmenter la vente. La MDFP Limited recrute en ce moment pour le poste de directeur général et HR manager a signalé que la Mauritius Duty Free Paradise Co Limited est une compagnie relativement profitable avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2014 et un profit net de 8 millions d'euros. Elle compte à ce jour plus de 400 employés. 
Nouvelle syndicale à présent, Vinod de Sigum, président de la GTU, a été trouvé coupable d'avoir posté des propos insultants à l'encontre d'une autre syndicaliste, Rajri Tylemy, à travers Facebook. L'affaire a été entendue ce matin en cours intermédiaire devant la magistrate Razia Jambokos, Janu Jambokos. La sentence sera prononcée le 28 septembre prochain sur cinq charges retenues contre lui. Il a été trou trouvé coupable sous trois chefs d'accusation et acquitté sous deux autres charges. Il est accusé de using an information and communication service for the purpose of causing annoyance to another person sous la section 46 de l'ICT Act. La peine maximale sous cette charge est d'un million de roupies et de cinq ans de prison. L'affaire remonte à mai 2012. Le président de la Government Teachers Union, GTU, Vinod Sigum, avait été arrêté par les enquêteurs du Central CID. Conférence de presse des Verts fraternels ce jeudi au centre Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. Silvio Michel a parlé du tricentenaire de la présence française à Maurice et dit revendiquer la nationalité française pour les descendants d'esclaves. Compte rendu, Cynthia Moutou. Silvio Michel a critiqué les célébrations du tricentenaire de la présence française à Maurice. Des célébrations, selon lui, qui font abstraction de l'esclavage et de la traite négrière durant la colonisation française. Les Verts fraternels disent revendiquer la nationalité française pour les descendants d'esclaves à Maurice. Pas de descendants esclaves qui doit à la France reconnaissance pour investissement qu'il peut faire dans Maurice. C'est la France qui doit, ben, descendant esclave, réparation et qu'une immense reconnaissance pour capital économique, politique, qu'il tire, qui sa pays là, fin tirer et encore peut tirer nos autres, nos lédo descendants esclaves. Une lettre sera remise la semaine prochaine à l'ambassadeur de France. Détour du côté de Rodrigue pour parler du secteur de l'eau qui a été commenté lors de la conférence de presse du FPR, Fonds patriotique Rodrigue. Le leader du parti parle de la nécessité de mettre en place un cadre légal et venir avec des réformes institutionnelles pour améliorer la situation de Rodrigue, Stella Samoisi. Le système de gestion de l'eau actuellement à Rodrigue est dépassé, soutient le leader du FPR. Selon Johnson Rousty, il est important de mettre en place un organisme pour de meilleurs résultats. Il propose aussi la mise en place d'un select comité. Le ministère des Finances dit en 2013 qu'il y a besoin de setup et de body under the AG of the Rodrigue Regional Assembly to manage the water sector in Rodrigue. Prends une autre responsabilité, faire ce qu'il y a besoin de faire, créer, recréer sa lazance là. Nous nous parions pour donner un coup de main, mettre en place si besoin de sélection comité aux affaires de l'eau pour réformer de l'eau dans Rodrigue. Johnson Rousty qui affirme également qu'une motion de blâme contre le commissaire des ressources en eau a déjà été déposée à l'Assemblée régionale. Pour sa part, Daniel Spéville, membre du FPR, soutient que la situation concernant l'eau va s'aggraver d'ici quelques jours avec la période de crise. Il se demande ce que les autorités prévoient pour faire face à cette situation, alors que, dit-il, l'emphase a été mise sur les unités de dessalement qui, jusqu'ici, ne fonctionnent qu'à 25 de leur capacité. Et dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du tourisme, une messe a été dite hier en l'église de Saint-François d'Assise à Pamplemousse. Cette initiative de la commission diocésaine du tourisme est en ligne avec le thème retenu pour cette journée mondiale, soit un million de touristes, un million d'opportunités. Plusieurs acteurs du secteur de l'industrie ont assisté à cette messe. Candy Mangra était dans les bancs. L'église Saint-François d'Assise a accueilli la 28e messe du tourisme qui avait pour thème à Maurice un million de touristes, un million d'opportunités pour valoriser notre patrimoine. Ils travaillent dans le secteur du tourisme. Pour eux, c'est important d'être là. Au début de la cérémonie, tour à tour, ils se sont présentés devant l'hôtel. Cérémonie interculturelle avec des messages de représentants religieux. Notre Créateur et notre Papa à tous, 
Toi qui nous as donné... Dans son homélie, le père Goupy a rappelé l'importance du travail de ces hommes et ces femmes dans le secteur du tourisme. Grâce à eux, les voyageurs contribuent dans l'économie de notre pays. Le monde d'aujourd'hui, les voyageurs d'aujourd'hui, ont soif vraiment de rencontres plus personnelles, plus réelles, des connaissances interpersonnelles, redécouvrir l'authenticité de la rencontre avec l'autre. Et Monseigneur Père, nous parlait justement non pas de l'industrie du tourisme, mais de l'hospitalité. Il y a aussi un immense patrimoine culturel à découvrir, à préserver. Réunir la famille du tourisme est essentiel à la veille de la journée du tourisme célébrée ce dimanche 20 septembre. Chaque année, la commission de Cézanne organise la messe du tourisme hein, à l'occasion de la journée mondiale du tourisme. Chaque année, ça bouge. Donc cette année-ci, nous avons choisi l'église de Saint-François d'Assise à Pamplemousse pour deux raisons. Parce que notre thème est autour du patrimoine, donc l'église de Saint-François d'Assise que vous avez derrière vous est la plus vieille église qui existe encore aujourd'hui. Une chose. Deuxième chose, c'est que nous célébrons le tricentenaire de l'arrivée des Français à l'île Maurice. Donc le quartier de Pamplemousse est tout à fait approprié par rapport à l'histoire française à l'île Maurice. L'église Saint-François d'Assise de Pamplemousse fait partie du patrimoine historique et religieux de notre pays. Une vieille église, une vie, une histoire. Parlons d'encadrement à présent l'organisation Inclusion Mauritius qui regroupe 12 ONG qui œuvrent pour le bien-être des enfants et adolescents atteints de déficience mentale et intellectuelle demande une rencontre avec la ministre de l'Éducation. Les membres de ce groupe souhaitent collaborer avec le ministère pour inclure les enfants atteints de ces handicaps dans la réforme éducative à Maurice. Ils ont rencontré la presse hier. On y va pour les détails avec Sarah Oudo. L'inclusion des enfants atteints de déficience mentale et intellectuelle dans la réforme éducative est une priorité pour les membres d'Inclusion Mauritius qui regroupe 12 ONG. Ces derniers militent pour l'éducation et le bien-être des enfants atteints de ces handicaps. Ils demandent à rencontrer la ministre de l'Éducation. Ils ont un changement de mindset à ce niveau-là, au niveau du ministère, qu'ils ont accepté qu'il n'y a un savoir-faire qui date des années, qui nous a partagé et mettre à notre disposition et qui ensemble nous trouvent une solution pour nos 20 enfants. Et de ce fait, nous pouvons demander de mettre en place un mécanisme de consultation et de partenariat avec le ministère. À savoir que Inclusion Mauritius est affilié à Inclusion Africa et Inclusion International et veut travailler de concert avec le ministère de l'Éducation pour réformer aussi le système éducatif des enfants ayant des besoins spéciaux. Et la police nous signale que Louis-Jean Josian Botte, un maçon âgé de 53 ans et habitant Olivia, est porté manquant depuis le 11 septembre dernier. Il est de teint brun, il est chauve, de corpulence moyenne, il mesure 1,65 m et porte des verres. La dernière fois qu'il a été aperçu, Louis-Jean Josian Botte portait un short noir, une veste bleue et une casquette bleue. Il est sain d'esprit. Toute information à son sujet doit être communiquée à la police sur le 99. 9-208-0034 ou le 208-0035. Et on revient avec la fête Ganesh Chaturti où d'importantes déviations routières sont prévues dans diverses régions du pays demain, jour de l'immersion des statuettes dans des rivières. La police a établi un plan de déviation routière pour ce jour, en particulier à Pierrefonds et la région de Palma où la cérémonie d'immersion est observée au niveau national. Oucha Mossaï a recueilli les propos du chef inspecteur Ashok Matar. La cérémonie d'immersion dans le cadre de la fête Ganesh Chaturthi est prévue le vendredi 18 septembre. La police a établi un plan de déviation routière pour que les cérémonies se déroulent dans les meilleures conditions à travers le pays. La plus importante déviation est prévue à Pierrefonds où la Ganapati Visajan Puja est célébrée au niveau national. Vendredi 18 septembre, très tôt le matin, nous pouvons décréter la route Palma et la route Bassin comme zone de stationnement interdit à partir de la Louise jusqu'à Pierrefonds. Et de l'après-midi quand même, aussitôt qu'il y a la procession, il une finir réunie à la hauteur de la Louise, là quand même, la route Palma, nous pouvons décréter en sens unique en direction de Pierrefonds. Ça veut dire que ban véhicule ne pas seulement descendre en direction de Pierrefonds, mais à l'exception de ben, la ligne et de ben, la résidence, ne pas remonter. 
Mais une fois que nous trouvons que et la circulation de la route Palma, il peut obstruire avec beaucoup la procession, là quand même, nous pouvons servir la route Bassin pour un véhicule capable, à partir de la Louise, de servir la route Bassin pour aller en direction de Pierrefonds, côté ensuite, soit aller dans l'ouest ou soit aller en direction de Bossons. Idem, si jamais la route Palma, quand même, il peut bloquer avec la procession, un véhicule qui peut monter, là c'est pareil, c'est pareil. À la hauteur du rond-point de Bossons, là, je suis capable de servir le Nicrode, pas en direction du bassin, pour se venir en direction de la Louise. La police compte déployer des effectifs supplémentaires pour la fête Ganesh Chaturthi et le jour de l'immersion aux berges des rivières. Toutefois, le public est aussi avisé de suivre les consignes afin d'éviter tout incident. La fête Ganesh Chaturthi, donc, je vous le disais plus tôt, a été célébrée au niveau national cet après-midi au Maharashtra Bhavan à Moka. Cela à l'initiative de la Mauritius Marathi Mandali Federation, du Mauritius Marathi Cultural Center Trust et de la Marathi Speaking Union. L'invité d'honneur à cette célébration, le Premier ministre, Sanirud Jagnut, a déclaré que la priorité du gouvernement est d'assurer que chaque communauté se sente à l'aise. Il affirme qu'une parole donnée est une parole sacrée et qu'il apportera la prospérité dans le pays, comme promis. Sylvana Paris Mamen. À Moka cet après-midi, la communauté marathi célébrait dans la ferveur et la joie le Ganesh Chaturthi. Après le traditionnel allumage de la lampe, les jeunes du Shivaji Bosley Youth Club sont montés sur scène. Le Premier ministre, à l'heure de son discours, a affirmé que la priorité du gouvernement est d'assurer que chaque communauté se sente à l'aise à Maurice. La force de notre pays, affirme Sani Rujagnot, est l'élément multiracial. Moi, tant à ce que chaque Mauricien joue son rôle pleinement pour que nos pays restent un exemple d'unité dans la diversité. Dans le gouvernement, nous pouvons faire tout pour consolider l'unité nationale dans la diversité. C'est pour ça qu'une de nos bonnes priorités, c'est rassurer tout le monde et prendre une bonne action appropriée qui mette toute bonne communauté à l'aise. Respecter la parole donnée, c'est une des bonnes grandes valeurs qui induisent prôner. Parole donnée, Dieu aussi parole sacrée. Mon fils donne mon parole à la population pour amener développement, bonheur et prospérité dans chaque la case, pareil comme mon chef Ali dans les années 80. Mon pays n'a aucun doute qu'avec le travail qu'il nous a pu faire dans le gouvernement, avec un peu de patience, donne-nous les temps qui bizin. Vite, on peut trouver un bon résultat. Quand vous s'aimez, vous pouvez récolter dans des eaux, les prendre sur l'état, et au moment béni, vous récoltez. Et nous, pour récolter, moi, il a sa confiance là. n'a pas écouté ça bande monde qui peut déclarer 11 à aujourd'hui alors qu'ils ont une faire crime avec ce pays là et qu'avec ce peuple là reste vigilant servez vous l'esprit comme différencier entre le bien et le mal alors à nous prier pour que le dieu de la sagesse de l'intelligence et du bonheur Guide-nous l'action, protège-nous et bénis nos pays. Les différents dirigeants de fédérations et de centres se sont ensuite adressés à l'audience. Je fais un présent appel avec mes parents 
encourage les enfants pour lire la langue. Pas juste marathi, n'importe quelle langue, c'est une langue, une langue ancestrale. Qui fait la langue quand nous peut lire, nous peut apprendre quelque chose, c'est le sanskar. Marathi nous a dit sanskar, hindi nous a dit sanskar. Sanskar c'est quoi? Ça up bringing là. Avec sa l'ampleur qui va une célébration organisée, un type et organisé, ça l'année là, exceptionnellement, moi nous autres qui le Mauritius Marathi Culture Center 13, fin décidé et fin donner un petit token de 5000 roupies à toute bonne association, incluant ce qui est affilié à la Mauritius Marathi Bande des Jeunes, pour être capable d'organiser la fête culturelle avec plus de ferveur et dans la dignité. Nous comptons aussi, Bézin Diaou, comme Premier ministre, à remercier toute l'équipe du Task Force, présidée par l'honorable Nando Boda, et aussi les membres de la PPS. Je vous remercie un grand, grand merci pour le travail qu'ils ont abattu. C'est vraiment une effervescence qui s'agit dans, dans le Task Force lui-même, mais au niveau de la Task Force régionale, qui s'agit les municipalités, les district council, zones et autres rôles, à la satisfaction de tout le monde. La célébration a aussi été marquée par la performance d'artistes venus de Maharashtra en Inde. Et avant de refermer ce journal, la page à météo. Temps plutôt sec durant les dernières 24 heures. La température maximale était d'environ 23 degrés à Vakoa et 28 degrés à Port-Louis. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 75 et 80 La pression atmosphérique à 16 heures était de 1018 hectopascal. Les détails pour tout de suite. Aujourd'hui, comme nous remarqué, c'est essentiellement du beau temps sur l'île, que ce soit Maurice ou même Rodrigue. Et concernant la température, nous avons enregistré environ 23 degrés pour dans la région de Bakwa et jusqu'à 28 degrés dans la capitale. Sur la photo, comment nous trouver, c'est quelques nuages traversés, ce qui n'explique un petit peu ça, les temps couverts là aujourd'hui. Et même ce soir, deux nuages vous traverser de temps en temps avec que de cargain de tirapli au bas de tir. En Rodrigo aussi, comment nous trouver, tout ça va nuage à peu traverser actuellement et que même jusqu'à demain matin, c'est pour continuer à deux qui peut traverser. Et que là, nous avons attendu des tirapli isolés. C'est un brandon pareil, un petit peignage que de cargain de tirapli et après, c'est du beau temps. Et à Galega, mi couvert avant fin de avec sa bagnage qui peut traverser par le sud-est là et que demain c'est plutôt un temps mi couvert. Maintenant, concernant la mer, la mer est finie améliorée pour Maurice, mais n'empêche, nous peut toujours une avant la houle du sud-ouest qui peut influencer la mer, donc toujours un petit peu prudent. Par contre, à côté Rodrigue, la mer est toujours mauvaise et là-bas aussi, nous, nous une avant la, la houle du sud-ouest qui peut encore affecter l'état de la mer. Sur la carte synoptique, comment on peut trouver l'anticyclone euh, affaibli légèrement et aussi il peut bouger vers le sud-est, ce qui peut expliquer que sa bande carte là, quand je peux relaxer et ça. De ce fait, Divan commence, l'île déjà fini, commence à baisser aux régions de Maurice. Par contre, Rodrigue est toujours un petit peu venteux et que là-bas, nous avons atteint le vent de rafale jusqu'à 60 km par heure. Mais là, pour ce qui peut arriver, même jusqu'au week-end, anticyclone pour continuer à éloigner euh, plus vers le sud-est et de ce fait, Divan aussi pour baisser nos régions et en même temps, il vous tourne euh, un petit peu plus du nord-est. Donc, à côté température, nous avons atteint qu'il est pour un petit peu plus chaud dans les jours à venir, c'est-à-dire jusqu'au week-end. Mi couvert en général cette nuit, sauf pour quelques faibles ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température minimale sera entre 15 et 21 degrés. Mi couvert à parfois nuageux demain avec des ondées isolées. Mer agitée au-delà des récifs avec houle du sud-ouest. Mi couvert à parfois nuageux à Rodrigue cette nuit avec quelques faibles ondées isolées. La température minimale sera entre 18 et 21 degrés. Mi couvert demain. Mer forte de la Dérécif avec houle du sud-ouest. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Galega, ciel mi couvert a parfois nuageux cette nuit avec quelques faibles ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Mi couvert en général demain. Mer agitée à localement forte avec houle du sud. À Maurice, le lever du soleil est prévu à 6h03 et le coucher à 18 h 5 à Rodrigue, le lever est prévu à 5h39 et le coucher demain après-midi à 17h41. Et à Galega, le, soleil, le lever du soleil est prévu à 6h06 alors que le coucher sera à 18h10.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h avec le 9 o'clock news avec Roshan Assamal. D'ici là, madame, monsieur, passez d'agréables moments sur la, les chaînes de la MBC. Merci et bonsoir. Thank <laughs> you.